আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের এই ভিডিও আমার আশেপাশে থাকা সকল নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য মনে করুন বাজারে নতুন একটি আইসক্রিম কোম্পানি এসেছে ইডলি আর পোলারের সাথে মিল রেখে ওরা ওদের নাম লাগলো হচ্ছে পগলু পগলু কোম্পানি চিন্তা করলো আমাদের অন্য কোনো ভ্যারিয়েশন থাকবে না আমরা সবচেয়ে সেফ যে আইটেমটা ভ্যানিলা ফ্লেভার সেটাই রাখবো কারণ ভ্যানিলা সবচেয়ে বেশি চলে বড় থেকে ছোট সবাই ভ্যানিলা পছন্দ করে এখন আপনিই বলেন বাজারে এত এত ব্র্যান্ড থাকার পর কেন মানুষ নতুন এই পগলু কোম্পানিকে মনে রাখবে সবাই তো ওদের কপি বলবে কিন্তু পগলু যদি আজকে বলতো বাংলাদেশে আমাদেরই রয়েছে একমাত্র নারকেল ফ্লেভারের আইসক্রিম বা কফি ফ্লেভারের আইসক্রিম তাহলে ওরা রিমার্কেবল হতো ইউনিক হতো আমরা ওদের মনে রাখতাম আমরা দোকানে গিয়ে নারকেল ফ্লেভার ট্রাই করতাম যদি সেটা কোনো কারণে ভালো নাও লাগতো বা আমার সাথে না যেত যদি ভ্যানিলা থাকতো তখন ভ্যানিলা কিনতাম কিন্তু শুধু ভ্যানিলা দিয়ে কি রিমার্কেবল হওয়া যেত যেত না আপনারা যারা নতুন কিছু শুরু করছেন ভাত তরকারি বিক্রি করছেন গাছ বিক্রি করছেন ফুল বিক্রি করছেন ওষুধ বিক্রি করছেন বা এমনি বাজার করে দিচ্ছেন আপনার একটা জিনিস শুধু খেয়াল রাখবেন আপনি যেন বোরিং না হয়ে যান প্রতিদিন একশোটার মতো নতুন উদ্যোগ যদি শুরু হয় তার পঁচানব্বইটাই কিন্তু কয়েকদিন পরে ব্যর্থতে পরিণত হয় এর কারণ হচ্ছে ডিফারেন্ট কিছু না থাকা একই সার্ভিস যখন সবাই দিবে একই রকম ভাবে দিবে তখন ডিফারেন্ট না হলে কিন্তু টিকে থাকা মুশকিল আপনার অনেক স্বপ্ন আছে শুধু একটু দেখবেন যেন আপনার মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু থাকে আপনি যে মাছ ডেলিভারি করছেন সে মাছের গায়ে কোথায় যেন আপনার নাম লেখা থাকে আপনি যে ভাত তরকারি দিচ্ছেন সে ভাত তরকারির ডেলিভারির প্যাটার্নের জন্য আপনার একটা প্যাটার্ন থাকে একটা ট্রেন্ড থাকে আপনি যে এই ওষুধ ডেলিভারি করছেন সে ওষুধের মধ্যে যেন আপনার একটা ভালোবাসা থাকে ইউনিক রিমার্কেবল এই শব্দ আজকে আমি বারবার বলছি কয়েক বছর আগে ঢাকা একটা সার্ভিস প্রথম যাত্রা শুরু করে তাদের নাম ছিল গোয়ালা গোয়ালার বৈশিষ্ট্য ছিল আমরা ঢাকায় বসে বগুড়ার দুই খেতে পারতাম ওয়াও তখন কিন্তু ঢাকায় বসে বগুড়ার অথেন্টিক দই পাওয়াটা তার সুধা ছিল না শুধু এটাই না ওরা তার সাথে শুরু করলো একটা অ্যাট্রাক্টিভ প্যাকেজিং কালো রঙের প্যাকেট তার ওপর গোল্ডেন কালারের ফয়েল শুধু প্যাকেটের জন্যই আপনি ওদেরকে মনে রাখবেন সেই গোয়ালা থেকে আমি পরবর্তীতে বহুবার আসলে সার্ভিস নিয়েছি ওরা প্রায় বিশ তিরিশ টাকা করে প্রতি দইয়ে আর অনেকের থেকে বেশি চার্জ করে কিন্তু প্যাকেটটার জন্য একটা বিশ্বাস চলে আসে যে না ওরা আলাদা ওরা একটা ব্র্যান্ড হওয়ার জন্য এসেছে এখন গোয়ালা কিন্তু সেই ধারাবাহিকতায় আর অনেক কিছু সার্ভিস ডেলিভারি করে সেই ট্রাস্টটা সেই ইউনিকনেস হওয়ার জন্য ওর যেই একটা বৈশিষ্ট্য সেখান থেকে কিন্তু ওরা পরবর্তীতে সার্ভিসকে ডাইভার্সিফাইড করতে পেরেছে তো আপনি যাই ডেলিভারি করেন না কেন আপনি যাই বানান না কেন সেখানে অবশ্যই আপনি চিন্তা করবেন যেন আপনার একটা ছোঁয়া থাকে সেটা বাজারে একমাত্র আপনি আলাদা হতে পারবেন যেতে যেতে একটা সর্বশেষ টিপস দিয়ে দিই আপনি তো কাস্টমারকে প্রতিদিন অনেক কিছু ডেলিভারি করছেন কখনো কি ভেবেছেন যে কাস্টমারকে আপনি একটা গ্রিটিংস দিবেন একটা চিঠি লিখে দিবেন সে কিন্তু আপনার কাছে একটি স্পেশাল কেয়ার চায় মনে করুন আপনি আজকে যে অর্ডারটা পাঠাচ্ছেন তার কাছে হয়তো আপনি বাজার থেকে সেপনিলের একটা স্প্রে কিনে তাকে ডেলিভারি করছেন বাজারের মতো একই দামে আপনি তার সাথে একটা ছোট্ট চিঠি লিখে দিন না যে আপনার পরিবারের সুরক্ষার জন্য আমি আছি সবসময় সেই চিঠির উপর যদি আপনি সেই কাস্টমারের নামটা স্পেশালি অ্যাড্রেস করে দেন সে আপনাকে কখনোই ভুলবে না আপনি তাকে একটা ফুল দিন প্যাকেটের সাথে যদি তাজা ফুল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে আপনি কাগজে কেটে রং করে সেটা তাকে পাঠান সেটাও কিন্তু আপনার ইউনিকনেস যে এই পেজ থেকে কিছু কিনলে সবসময় চিঠি পাঠায় সবসময় ফুল পাঠায় আপনি যখন তার ইনবক্সে মেসেজের অ্যান্সার দিচ্ছেন আপনি জিজ্ঞাসা করুন সে কেমন আছে তার পরিবারের সদস্যরা কেমন আছে তার পরিবারের একজন হওয়ার চেষ্টা করুন তাকে বোঝান যে যে কাস্টমারটাকে আপনি সার্ভ করছেন সেও কিন্তু আপনার ব্যবসার একজন অংশীদার রিমার্কেবল হন ইউনিক হন আমার টিপসে যদি আপনার ফল না আসে রেজাল্ট না আসে আপনি আমার ভিডিওতে যে লাইক দিয়েছেন লাইকটা আনলাইক করে দিন কিন্তু লাইক কিন্তু তাকে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনি আনলাইক দেওয়ার অপশন পাবেন না ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ